Vâng thưa quý vị và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với thông tin văn hóa giải trí trong nước đầu tiên. Hedra Gabler, tác phẩm được coi là đỉnh cao sự nghiệp của nhà viết kịch Na Uy Henrik Ibsen, đã vừa được nhà hát tuổi trẻ ra mắt công chúng từ sự hợp tác với Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. Hedra Gabler cũng là tên nhân vật chính của vở kịch, một cô gái xinh đẹp, kiêu ngạo, có nhiều tham vọng và không dễ bằng lòng với những gì mình có. Kết hôn với học giả Jozen Tesman, có tuần trăng mặt dài ngày, nhưng cô cảm thấy nhàm chán, chống rỗng. Sự xuất hiện của Eilert Lobov, học giả đối thủ của Jozen Tesman, trước đây từng say mê Heda và Thea, một phụ nữ nhút nhát, song dám yêu và mạo hiểm, khiến tính cách của Heda trỗi dậy. Cô từ bỏ sự sắp đặt của cuộc sống, sẵn sàng làm mọi chuyện để thỏa mãn bản thân. Vở kịch làm sáng tỏ những vấn đề chung của phụ nữ trong một xã hội do nam giới xây dựng. Bởi vậy, vở kịch có giá trị vượt thời gian và vẫn có sức hút đối với những người làm sân khấu cũng như khán giả hôm nay. Tác phẩm Heda Gabler đã có mặt ở trên thế giới cách đây 150 năm và là một tác phẩm kinh điển của thế giới. Tuy nhiên trong lần dựng này, tôi thực hiện với bối cảnh hiện đại, từ trang trí sân khấu, phục trang cho đến lời thoại, nên khi xem khán giả không hề lạ lẫm với tất cả những gì xuất hiện ở đây và hoàn toàn có thể liên tưởng đến đời sống ngày nay. Sân khấu thiết kế khác lạ, hình tròn và mặt phẳng nghiêng, tạo cảm giác tranh vênh, mất phương hướng. Đó chính là chìa khóa để đạo diễn sân khấu đương đại Suyoshi Sujiyama mở cánh cửa vào vở kịch đã ra đời hàng thế kỷ qua. Toàn bộ vở kịch Heda Gabler chỉ diễn ra trong phòng khách nhà Tesman, không có xung đột kịch tính, đa phần là những rằng xé nội tâm, vì vậy không dễ để giải mã trên sân khấu Việt. Song vở diễn đã thu hút khán giả từ đầu đến cuối. Dấu ấn đạo diễn rất rõ ràng, từ thiết kế sân khấu mang đậm tính ước lệ đặc trưng của sân khấu Việt Nam và Nhật Bản đến phục trang âm nhạc theo hướng tối giản. À, chúng tôi gửi gắm những cái thì có cái gì đó nó có cái tính tư tưởng, có cái tính tức là khi mà tất cả mà bị rơi vào một cái khoảng nào đó ở trong cuộc đời mà nó lại không được như ý thì đều muốn thoát ra và thoát như thế nào thì là chúng tôi tạo ra một cái không gian nó như một cái một cái hố một cái hố thì đầu tiên có thể là cái hố đen cái hố đen nó cũng như là cái hố đen của vũ trụ nó hút tất cả vào và mọi người muốn tồn tại thì phải cố gắng thoát ra các nhân vật xuất hiện trong vở kịch Heda Gabler đều là những con người bị rơi xuống vực thẳm bởi muôn vàn lý do nhưng họ đã nỗ lực để thoát khỏi đó đối đầu với số phận bằng lòng dũng cảm, sự bùng nổ mãnh liệt để tìm lại phẩm giá mà mình đã đánh mất. Thông điệp mà vừa diễn này dành cho người trẻ hiện đại là nhận ra mình là ai, điều gì là quan trọng với cuộc đời mình và hành động để trở thành người mình muốn 